టార్గెట్ అండ్ కెరియర్స్ ఉత్తరాంచల్ విశ్వవిద్యాలయం హైడ్రెడ్ డూన్ ప్రస్తుతం ట్రావెల్ యూనివర్సిటీ ఇండియాలో ఒకటి ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు అధునాతన పాఠశాలలు అనుభజ్ఞులైన అధ్యాపకులు వంద శాతం ప్లేస్మెంట్లు కలిగి ఉండడంతో మన తెలుగు రాష్ట్ర విద్యార్థులు ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ల కొరకు పోటీ పడుతున్నారు ఇండియాలోనే టాప్ యూనివర్సిటీ నందు అడ్మిషన్ అండ్ కెరియర్ గైడెన్స్ అందిస్తున్న మన దేశ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ ప్రమోషన్ అండ్ అడ్మిషన్ పార్ట్నర్స్గా ఉన్నారు ఉత్తరాంచల్ విశ్వవిద్యాలయం అందిస్తున్న కోర్సులు అండ్ స్పెషల్ ఏజెన్స్తో పాటు అర్హత అడ్మిషన్ ప్రొఫీజర్ లాంటి అంశాలు తెలియజేయడానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు అడ్మిషన్ కో ఆర్డినేటర్ అయిన చందు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ ముందుగా మనగా హాయ్ సార్ ముందుగా మన ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం ఐ మీ సాయి చరణ్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కేరట్ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎవర్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అట్ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ వీ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు మల్టిపుల్ కల్చర్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ విచ్ హాస్ హెల్ప్ మీ గెయిన్ న్యూ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు మై ఫెలో క్లాస్మేట్స్ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ల్యాబ్స్ విచ్ ఎయిడ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మై సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇన్సైట్స్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వర్క్ షాప్స్ ఫోకసింగ్ ఆన్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ విచ్ ఎనేబుల్ అస్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ professionals in our respective fields and thankful to the csa department for their regular workshops and mock training sessions which prepared me to land a job offer from a leading corporation the university focuses on overall development and provides multiple avenues for extra curricular activities along with sports there are then chala andamaina nagara uttaranchal vishwavidyalayam mee naipunyalanu nechukovadaniki mariyu meruparchukovadaniki meeku sahaya padutundi idi meeku nachina samsthalo oka sthananni pondutake meeku sahaya padutundi ఇక్కడ విద్యార్థుల సంఘం విభిన్నంగా ఉంటుంది ఇది మీ సామాజిక దృక్పథాన్ని పెంచుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది ఇక్కడ అధ్యాపకులు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటారు ఇది వారు మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారు నేను తీసుకున్న అత్యుత్తమ నిర్ణయ నిర్ణయాల్లో ఒకటి ఉత్తరాంచల్ విశ్వవిద్యాలయం హాయ్ సార్ ముందుగా ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అంటున్నారు కదా సో ఈ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మేడం మనకి ఇది ఫస్ట్ డెహ్రాడూన్లో ఉండటం ఫస్ట్ థింగ్ అండి డెహ్రాడూన్ అనేది మనకి ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కాబట్టి అక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పిల్లలు దేనికి ఇస్తారంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మన లోకల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి కొంతవరకు లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంటుందండి ఇప్పుడు తెలుగు స్టేట్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి మేడం స్టూడెంట్ బేసిక్గా స్టాఫ్ కానీ పిల్లలు కానీ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ అనేది తెలుగు ఉంటుంది అలాగే తమిళనాడు తమిళనాడు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి లోకల్ లాంగ్వేజ్ అనేది తమిళ్ ఉంటుంది కానీ మనకి డెహ్రాడూన్ తీసుకుంటే ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో పిల్లలు ఎక్కువగా వాళ్ళు సీబీఎస్ఈ ప్యాటర్న్లో ఉండటం వల్ల అందరూ ఇంగ్లీష్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు మేడం రేర్గా హిందీ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో దానివల్ల పిల్లలకి ఏంటంటే రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి బాగుంటాయి లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి దీనివల్ల అప్పుడు తెలుగు పిల్లల్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ లోకల్లో చదివిన పిల్లలు స్టూడెంట్కి నైంటీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చు ఇలా రకరకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా మేడం మనకి ఇందులో ఎలా ఉంటారంటే స్టూడెంట్కి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా తను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసేటప్పుడు మనం చెప్పేది ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్టా కాదా ఈ లాంగ్వేజ్ మనం చెప్తే అర్థమవుతుందా లేదా అనే భయం అనేది ఉంటుందండి సో మనకి అక్కడ పిల్లల్ని చూసుకుంటే పిల్లలకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ కానీ రెగ్యులర్గా ఫ్యాకల్టీ కానీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉండటం వల్ల పిల్లలు కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ మ్యాండేటరీ అయిపోతుందండి సో తనకి సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదండి నే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం తప్ప వేరే సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు సో దానివల్ల ఏంటంటే థర్డ్ ఇయర్ నుంచి పిల్లలు ప్లేస్మెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎంత లేదన్నా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ కంపెనీస్లో ప్లేస్ అవుతారండి పిల్లలు అది కూడా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ రేంజ్లో తగ్గకుండా యావరేజ్ ప్యాకేజెస్ అనేవి ఉంటాయండి ఓకే గత ఏడు సంవత్సరాల నుండి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ వంద శాతం ప్లేస్మెంట్ సాధించింది ఈ విషయంలో వాళ్ళకి ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మేడం దీంట్లో తీసుకుంటే మనకి 
బెస్ట్ కొలాబరేషన్ కంపెనీస్ అనేవి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు చాలామంది యూనివర్సిటీస్ మేము ఐ ఐబిఎంతో కొలాబరేట్ అయ్యాము లేకపోతే మేము ఇన్ఫోసిస్తో కొలాబరేట్ అయ్యాము అని ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారండి కానీ ఫైనల్గా జరిగేది ఏంటంటే చాలా యూనివర్సిటీస్లో అది వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ ఉంటుంది మేడం చెప్పేది ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనకి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో తీసుకుంటే కంపెనీసే వచ్చి మేడం థర్డ్ ఇయర్ నుంచి క్లాసెస్ అనేవి చెప్తాయండి ఇప్పుడు ఏ ఐబిఎం కంపెనీ ఉంది మేడం ఐబిఎం కంపెనీ అనేది ఒక వర్క్ ఫ్యాక్టరీలో వచ్చి అక్కడ వర్క్ చేస్తారండి వాళ్ళకి పిల్లలు ఎలా అయితే కావాలో అలా ట్రైన్ చేసుకోవడం జరుగుతుందండి సో దానివల్ల ఏంటంటే పిల్లలు డెఫినెట్గా మంచి షైన్ అవుతారండి ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఈరోజు తనకి ఏదైతే అవసరమో అది నేర్చుకొని ఆ కంపెనీకి తగ్గట్టు నేర్చుకొని ఉంటాడు కాబట్టి మేడం స్టూడెంట్ మంచి ప్యాకేజ్తో బయటకు వస్తాడండి అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మ్యాండేటరీ మేడం అది ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే సిఎస్ఈ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఐటీ స్టూడెంట్ అయినా సరే ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఇక్కడ ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేయాలి మన దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయండి అంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టూడెంట్కి శాలరీ ఇచ్చి మరీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రన్ చేస్తారండి దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది మేడం రియల్ టైం వర్క్ చేస్తాడు స్టూడెంట్ దానివల్ల డెఫినెట్గా థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి చాలా గెయిన్ అవుతాడండి కానీ చాలా యూనివర్సిటీస్లో ఏంటంటే మనకి ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉండవండి వాళ్ళు ఏదో థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఏదో కొన్ని ప్లేస్మెంట్స్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు మంచి యూనివర్సిటీస్లో అయితే కానీ మన దగ్గర ఏంటంటే తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ అండి తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉండటం వల్ల ప్రతి స్టూడెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ లాంగ్వేజ్ కానీ అలాగే ప్రతి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మాత్రం కంపల్సరీ పార్టిసిపేట్ చేయాలండి ఇంటర్న్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల రియల్ టైం అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా స్టూడెంట్ షైన్ అవుతాడండి సో సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ చదివిన తర్వాత చాలామంది ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలి ఇంజనీరింగ్ చదవాలన్న ఒక హోప్తో ఉంటారు చాలా వరకు అయితే సో వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ మనకి తెలియదు త్రిబ్లి ఇలా మెకానికల్ ఇలా చాలా ఉంటాయి అందులో కోర్సులు చాలా ఉంటాయి సో వాళ్ళకి మీ దాంట్లో యూనివర్సిటీలో ఒకవేళ సీట్ వస్తే వాళ్ళకి ముందే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ కోర్సు తీసుకుంటే మంచిది ఈ కోర్సు తీసుకుంటే మంచిది అని ఎలా చెప్తారా ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి బేసిక్గా స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది ఐటీ వైపే పిల్లలు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మేడం మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది సిఎస్ఈ చూస్తారండి సిఎస్ఈలో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఓన్లీ సిఎస్ఈ ప్యూర్లీ సిఎస్ఈ ఒకటే ఉండేది సో దాంతో ఏమైందంటే ఇప్పుడు సిఎస్ఈతో పాటు స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి వచ్చాయండి మనకి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్లాక్ చైన్ ఇలాంటివన్నీ చాలా అప్డేటెడ్గా ఉన్నాయండి సో ఇలాంటి స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్ క్యాపబిలిటీ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో మేడం ఆ ప్రోగ్రామ్ వైపు స్టూడెంట్ వెళ్ళొచ్చండి ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు ట్రిపుల్ ఈ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటారు సో అలాంటి పిల్లలకు కూడా మన దగ్గర ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయండి డే ఫస్ట్ నుంచి స్టూడెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా మెకానికల్ ఉంది మెకానికల్ అనేది కూడా మంచి కోర్సే కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనం తీసుకెళ్ళి మెకానికల్లో పెట్టిన యూజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మేడం వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బట్టి స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అండి ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని స్టూడెంట్ని స్టూడెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దాన్ని బట్టి మనం కోర్స్ అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు మేడం ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే కాలేజీ అండ్ యూనివర్సిటీ ఏది బెస్ట్ ఎందులోకి వెళ్తే బెస్ట్గా ఉంటుందని చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆలోచిస్తుంటారు సో అలాంటి టైంలో ద ఉత్తరాంచల యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పడం కానీ ఇలా వాళ్ళకి ముందే చెప్పి ఇలా గైడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ అలా జరుగుతుంది మేడం బేసిక్గా మేడం మనం యూనివర్సిటీయా కాలేజా అనేది చూసుకుంటే మేడం యూనివర్సిటీస్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్తో కొలాబరేట్ అయి ఉంటాయండి చాలా పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ల్యాబ్స్ కానీ లైబ్రరీస్ కానీ సో ఇలా డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి సో కాలేజ్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది మేడం సో అంత ఎఫర్ట్ఫుల్గా క్యాంపస్లు అనేవి 
దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండదండి ఏదో స్టూడెంట్ క్లాస్ కు వచ్చాడా ఈ రోజు లెసన్ చెప్పామా అది ప్రిపేర్ అయ్యాడా ఆ చదువుకున్నాడా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాసాడా అన్న కాన్సెప్ట్ లోనే ఉంటుందండి మనకి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీకి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్ని బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇప్పుడు నాక్ ఏ ప్లస్ మన ఉత్తరాంచల్ లాంటి యూనివర్సిటీస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టూడెంట్ ఈ రోజు ఏం ప్రిపేర్ అయ్యాడు అది అంతా ప్రాక్టికల్ గా రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుందండి రోజు ల్యాబ్ కి తీసుకెళ్ళటం లైబ్రరీకి తీసుకెళ్ళటం ఇప్పుడు మనకి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో సెంట్రల్ లైబ్రరీ బేసిక్ గా అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో ఉంటుంది అంటే బేసిక్ గా ఒక పెద్ద సెంట్రల్ లైబ్రరీ అనేది ఉంటుందండి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో మనకి సెంట్రల్ లైబ్రరీతో పాటు ప్రతి బ్రాంచ్ కి ఒక లైబ్రరీ సిఎస్ఈ బ్రాంచ్ లో స్పెషలైజేషన్ బట్టి ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ కి ఒక్కొక్క లైబ్రరీ అనేది ఉంటుందండి అలాగే ఈసీఈ కి వెళ్ళారు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఐటీ కి వెళ్ళారు నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ ఈ కి వెళ్ళారు మెకానికల్ కి వెళ్ళారు సో ఏ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళినా సపరేట్ గా స్టూడెంట్ ట్రైన్ అవడం కోసం సపరేట్ గా అనేది లైబ్రరీస్ అనేవి ఉన్నాయండి ఇలా సపరేట్ గా బ్రాంచెస్ వైజ్ గా లైబ్రరీస్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మేడం ఓకే సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉత్తరాచల్ యూనివర్సిటీలో ఇండస్ట్రియల్ అండ్ కొలబరేషన్ స్కాలర్షిప్స్ ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా వాటి వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ వల్ల డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్ కి అనేది బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది మేడం ఎలా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయండి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మన దగ్గర తీసుకుంటే ఒక తెలుగు స్టూడెంట్ కే కోటి ఇరవై నాలుగు లక్షల ప్యాకేజ్ అనేది వచ్చిందండి సో తనకి ఏమి వచ్చింది అబ్రాడ్ కొలాబరేషన్ ఉండటం వల్లే ఒక అబ్రాడ్ కంపెనీలో తను వర్క్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చిందండి సో మంచి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయండి అలాగే వాళ్ళు ట్రైన్ అనేది చేసుకుంటారండి ప్రతి స్టూడెంట్ ని థర్డ్ ఇయర్ నుంచే మనతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ స్టూడెంట్ కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి ఇంకా ఏంటి అన్నది వాళ్లే చూసుకుంటారు మేడం ఓకే ప్రతి యూనివర్సిటీ వంద శాతం ప్లేస్మెంట్ ఉంటాయి అంటారు కదా సో ప్రకటనలు కూడా ఇస్తారు అందులో ఎంతవరకు సాధ్యం ఇది ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి వంద శాతం ఉంటాయి అని చెప్పడం అనేది ప్రతి యూనివర్సిటీకి సర్వసాధారణంగా చెప్పే విషయమే మేడం ఇది ఎందుకు అంటే మా యూనివర్సిటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి మా యూనివర్సిటీలో హండ్రెడ్ ప్లేస్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి అని దాదాపుగా ఈ మధ్య అన్ని యూనివర్సిటీస్ కామన్ గా చెప్తున్న విషయమే మేడం చిన్న యూనివర్సిటీ అయినా పెద్ద యూనివర్సిటీ అయినా బేసిక్ గా ఒక సెవెంటీ పర్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే డెఫినెట్ గా మంచి యూనివర్సిటీస్ లో ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మేడం మనకి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో నైన్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా ఉన్నాయండి సిఎస్ఈ బ్రాంచ్ లో అలాగే మనకి మెకానికల్ గానీ ట్రిపుల్ ఈ గానీ ఇలాంటి బ్రాంచెస్ లో కూడా దాదాపుగా ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి చూపిస్తున్నారు మేడం ఇంజనీరింగ్ కోర్సు తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే మేడం మా వాడు ఇదే చదవాలి లేకపోతే మా ఊర్లో ఎవరో చదివారు పలానా కోర్సు చెప్పారు మనం చదవాలి ఇదే కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది అంట ఇలా ఉంటారండి కానీ స్టూడెంట్ కి ఇంకొక కోర్స్ చేయాలని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనం తీసుకెళ్లి ఆ స్టూడెంట్ ని మనం అక్కడే కూర్చోబెట్టిన రేపు తను సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ కోరే పేరెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పేరెంట్ ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు స్టూడెంట్ ఏమని ఆ రోజు నాకు నచ్చింది నేను జాయిన్ అవుతా అన్న లేదు మీరు ఇదే జాయిన్ అవ్వండి ఇదే జాయిన్ అవ్వు ఇదే చదవాలి నువ్వు ఇది చదివితేనే బాగుంటది అన్నారు సో ఈ రోజు దాని మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని ఒక స్టూడెంట్ అనేది పేరెంట్ ని క్వశ్చన్ చేస్తాడండి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో కనుక్కోవాలి మేడం కనుక్కొని దాన్ని బట్టి పేరెంట్ అనేది డెసిషన్ తీసుకుని ముందుకెళ్తే బాగుంటుందండి స్టూడెంట్స్ ని కూడా పేరెంట్స్ బాగా ఇది చేస్తుంటారు చదవాలి 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 అని సో అలాంటి వాళ్ళకి పేరెంట్స్ కి ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తారా స్టూడెంట్స్ తో పాటు వచ్చినప్పుడు అక్కడికి పేరెంట్ స్టూడెంట్ కి ఒకటే మేడం ఇప్పుడు పేరెంట్ ఎవరైనా నా స్టూడెంట్ నా కొడుకు చదవాలి నా కూతురు చదవాలి డెఫినెట్ గా మంచి స్థాయిలో ఉండాలి వృద్ధిలోకి రావాలనే కోరుకుంటారండి కాకపోతే అసలు ఆ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి తను ఏం చదవాలనుకుంటున్నాడు నిజంగా తను తను చెప్పింది 
మంచిదా కాదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకునే పేరెంట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటారండి ఎంతవరకు ఆ పేరెంట్ నాకు ఎవరో చెప్పారు ఇది చదివితే బాగుంటుంది అంట అని చెప్తాడు కానీ పేరెంట్ స్టూడెంట్ ఇది చెప్పాడు నిజంగా దీని మీద మనం రీసెర్చ్ చేద్దాము ఇది మంచి కోర్సా కాదా అనేది చెక్ చేసుకునే పేరెంట్స్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటారండి కానీ పేరెంట్ కంపల్సరీ ఒక నలుగురిని సంప్రదించి తను పిల్లలు ఎవరైతే చెప్పారో కోర్స్ గురించి దాని గురించి తెలుసుకొని అది బెస్ట్ కోర్స్ అయితే స్టూడెంట్ని ముందుకు పంపించడం మంచిదండి లేదు అంటే ఇక పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే మేడం రేపు తను ఫెయిల్ అయ్యాడంటే ఫస్ట్ రీజన్ నువ్వే అని చూపిస్తాడండి పేరెంట్ని ఓకే సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే విద్యార్థులు ఎంటర్ప్రీనర్ మరియు బిజినెస్ వైపు వెళ్ళాలని చాలా మంది అనుకుంటారు సో వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా మనకి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మేడం స్టూడెంట్ ఎవరన్నా మంచి స్కిల్స్ ఉండి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు బీటెక్లో ఉండగానే కొన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రెడీ చేస్తూ ఉంటారండి మంచి స్కిల్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ అంటే ఇది మంచి స్కిల్ అంటే మేడం తనకేమి వందకి వంద మార్కులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మేడం స్కిల్ అండి స్టూడెంట్ స్కిల్ నుండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ కూడా తన టాలెంట్తో ఏదో చేయాలని చూస్తారండి సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా యూనివర్సిటీ అండగా ఉంటుందండి ఆ స్టూడెంట్స్ బిజినెస్ వైపు రేపు ఒక కంపెనీ బట్టి తన ఫ్రెండ్స్నే రిక్రూట్ చేసుకునే స్థాయి వరకు వెళ్ళటానికి యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ చేస్తుంది మేడం సార్ మనం అయితే ఒకసారి అయితే చిన్న ఏవి చూద్దాం మనం ఇందులోకి వెళ్ళే Uttaranchal University Dehradun NAC A+ accredited university offering over 100 multidisciplinary programs and more than 490 leading corporates with the highest package of 1.24 crores registrations are open for 2023 Uttaranchal University Dehradun for the excellence within you సార్ మన ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చేసి మేడం సిఎస్ఈలో ఒక నాలుగు స్పెషలైజేషన్స్తో పాటు కోర్ సిఎస్ఈ అనేది ఉందండి మన దగ్గర స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే సిఎస్ఈలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి కొన్ని వేల ఇంటెక్ అనేది తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది మేడం ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నాలుగు మంది ఉన్నారు ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూషన్లో నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు మేడం బేసిక్గా ఈ నాలుగు వందలు ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒక హండ్రెడ్ నెంబర్స్కి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి వచ్చాయండి అలాగే ఫోర్ థౌజండ్ ఉన్న ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వచ్చేసి మనకు ఒక టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్కి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయండి బేసిక్గా పేరెంట్స్ ఏం చూస్తారంటే మేడం రెండు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి హండ్రెడే ఉన్నాయని చూస్తాడు మేడం కానీ పేరెంట్ ఫస్ట్ కిందకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంత ఇంటెక్ ఉంటే ఎంతమందికి ఈ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయనేది చూడడు మేడం కానీ ఇక్కడ బేసిక్గా ఇక్కడ మనకు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్లస్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ థౌజండ్లో టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి హార్డ్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి కానీ ఇదే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి కానీ పేరెంట్ ఏం చూస్తాడంటే ఇంటెక్ ఎంత ఉన్నది అనేది పేరెంట్ అసలు ఆలోచించడు మేడం చెక్ చేసుకోడు ఇక్కడ ఈ దీంట్లో మనకి ఒక టూ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇదే బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని అనుకుంటాడండి కానీ పేరెంట్ గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే 
వీళ్ళ దగ్గర ఈ యూనివర్సిటీలో ఇంటెక్ ఎంత ఉంది ఎంతమందికి మంచి ప్యాకేజెస్ వచ్చాయనేది చెక్ చేసుకోవాలండి కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే మేడం ఆ యూనివర్సిటీలో ఇంతమందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి అంతమందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి అని చెప్తారు కానీ మేడం అసలు పక్కన ఉన్న యూనివర్సిటీలో స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంటే ఎంతమందికి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి అనేది చెక్ చేసుకోరండి బేసిక్గా పేరెంట్ ఏం చేయాలంటే మేడం ఇంటెక్ ఎంత ఉందనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మనకి సౌత్ ఇండియాలో కానీ నార్త్ ఇండియాలో కానీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటెక్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉన్నాయండి సో వాళ్ళ అన్ని వేల మంది ఇంటెక్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీలో ఎంతవరకు ప్లేస్ చేస్తున్నారు అనేది పేరెంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవడం అవసరం అండి ఓకే సార్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఎంఎస్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వేరే వేరే దేశాలకు వెళ్తుంటారు సో వాళ్ళకి మీ యూనివర్సిటీ నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ నేచర్ అనేది ఉందా మన యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మేడం అబ్రాడ్ వెళ్దాం అనుకునే స్టూడెంట్కి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మేడం అబ్రాడ్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉందండి దీంట్లో స్టూడెంట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే బీటెక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐఎల్స్ జిఆర్ఈ ఇలా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ రాసి బయటికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు మేడం కానీ మన దగ్గర ఏంటంటే ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలోకి వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ ఎవరన్నా అబ్రాడ్ వెళ్ళటానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి మేడం థర్డ్ ఇయర్ నుంచే అబ్రాడ్ కరికులం ప్రోగ్రామ్ అని మన దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది మేడం ఏదైతే తన ఐఎల్స్ రాయాలనుకుంటున్నాడో దానికి సంబంధించిన ప్రిపరేషను రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అనేవి జరుగుతాయండి స్టూడెంట్ ఫోర్త్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి దాదాపుగా ఐఎల్స్లో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అలా గోల్ చేసి స్టూడెంట్కి మంచి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ రావడానికి యూనివర్సిటీ హెల్ప్ చేస్తుందండి ఓకే సార్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ల కొరకు ఎలా సంప్రదించాలి విద్యార్థులు మనకి యూనివర్సిటీలో ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకునే స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మేడం చాలా ఎర్లీగా అడ్మిషన్ అనేది తీసుకోవడం చాలా బెటర్ మేడం ఎందుకంటే దాదాపుగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అడ్మిషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయండి మనకి సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే మనకి స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉందండి మేబీ జూన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ వీక్ నుంచి ఫీజు అనేది చేంజ్ అవుతుంది మేడం ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్ మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి అని అనుకునే ఎవరన్నా స్టూడెంట్ ఉన్నారనుకోండి మేడం ఆ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో మనకి అమీర్పేట్లో ఆఫీస్ ఉందండి అలాగే ఖమ్మం ఆఫీస్ ఉంది మేడం అలాగే రాజమండ్రి ఆఫీస్ ఉంది వైజాగ్ అనేది ఆఫీస్ ఉందండి యూనివర్సిటీ ఆఫీసెస్ అనేవి ఈ నాలుగు చోట్ల ఉన్నాయి మేడం అలాగే కొన్ని చోట్ల నుంచి వేరు వేరు కన్సల్టెన్సీ ఆఫీసెస్ నుంచి కూడా అడ్మిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు మేడం ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ విద్యార్థులు ఎక్కువ సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది సో వాళ్ళకి సపరేట్గా ఏమైనా కోర్సులు పెడతారా సపరేట్ కోర్సెస్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా కండక్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు మేడం యూనివర్సిటీ నుంచి ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల స్టూడెంట్కి మంచి స్కిల్స్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుందండి సో డెఫినెట్గా స్టూడెంట్కి రేపు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అనేది ఉంటుందండి ఓకే సార్ ఈ యూనివర్సిటీలో హాస్టల్ వసతి ఎలా ఉంటుంది గర్ల్స్కి అండ్ బాయ్స్కి సపరేట్గా ఎలా ఉంటుంది మనకి హాస్టల్స్ తీసుకుంటే మేడం ఇన్ క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ అనేవి ఉంటాయండి మన క్యాంపస్ వచ్చేసి అండర్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ అండి దీంట్లో మనకి గర్ల్స్ హాస్టల్స్ అనేవి ఒక బ్లాక్ ఉంటాయి బాయ్స్ హాస్టల్ అనేవి సపరేట్ ఒక బ్లాక్ వేరు వేరు ప్లేసెస్లో అనేవి ఉంటుంది మేడం సో దీంట్లో హాస్టల్ కూడా చాలా త్రీ బెడ్స్ ఫోర్ బెడ్స్ ఇలానే ఉంటాయి మేడం చాలా స్పేషియస్గా రూమ్స్ అనేవి ఉంటాయండి సపరేట్ సపరేట్ బెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే మనకి సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మేడం ఫుడ్ వచ్చేసి మేడం ఇక్కడ మన సౌత్ ఇండియన్ వచ్చేసి ప్రభాకర్ గారు అని ఉంటారండి ఆయన వచ్చేసి మన సౌత్ ఇండియా హాస్టల్ ఫుడ్ అనేది చూసుకుంటారు మేడం అలాగే సౌత్ ఇండియన్ హెడ్ అనేది ఇంతియాజ్ గారు అని ఉంటారు మేడం ఈయన మన తెలుగు సారే ఇంతియాజ్ గారు అనేది అక్కడే ఉంటారండి యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా ఏదైనా సమస్య ఉన్నా సౌత్ ఇండియన్ ఆఫీస్కి వెళ్తే సరిపోతుంది మేడం సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ డల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కవర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు టాలెంట్ పర్సన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు సో ఆల్మోస్ట్
ఈ డల్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేడం వీళ్ళకి వచ్చేసి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ క్లాసెస్ అని ఈవినింగ్ డైలీ ఒక టూ అవర్స్ క్లాసెస్ అనేవి తీసుకుంటారు మేడం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం సో ఈ పిల్లల్ని ఏం చేస్తారంటే రెగ్యులర్గా ట్రైన్ చేస్తారండి రెగ్యులర్గా ఈ పిల్లలు షైన్ అయ్యే వరకు ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అనేది ట్రైన్ చేస్తారు మేడం బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ట్రైన్ అవగానే పిల్లలు షైన్ అయిపోతారండి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఇంకా తర్వాత సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ యూనివర్సిటీలో హాస్టల్స్ ఉన్నాయి అంటారు సో ఒకవేళ స్టూడెంట్స్కి ఫుడ్ పడకుండా అలాంటి బయట నుంచి ఇట్లా రావడానికి అలో ఉందా బయట నుంచి పిల్లలు రావచ్చండి కానీ మన హాస్టల్లో ఫుడ్ ప్రాబ్లం అనేది లేదండి చాలా హైజనిక్ ఫుడ్ పెడతారు మేడం సో ఫుడ్ విషయంలో కంప్లైంట్ అనేది జీరో అండి ఇన్ కేస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ ఎవరన్నా ఉండి వాళ్ళ ఇంటి నుండి వస్తాము అంటే పిల్లలు అయితే రావచ్చండి బస్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలోకి వస్తే మేడం బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అండి టోటల్గా పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారండి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు సో వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకటే మేడం మన ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇష్యూ కాదండి ప్లేస్మెంట్ అనేది డెఫినెట్గా వస్తుంది సిఎస్ఈ బ్రాంచ్లో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుంది కానీ బెస్ట్ ప్యాకేజ్ అనేది రావాలి ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అనే స్టూడెంట్ సిఎస్ఈ బ్రాంచ్లో ఉన్న ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే మినిమం టెన్ ల్యాక్స్ తగ్గకుండా బెస్ట్ ప్యాకేజ్ అనేది రావాలన్నది వాళ్ళ హేమ్ మేడం సో దానికోసం చాలా ఫైట్ చేస్తారండి ప్లేస్మెంట్ అనేది ఈ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీలో అసలు మనకి సమస్య అనేది కాదు మేడం కానీ బెస్ట్ ప్యాకేజ్ కోసమే పిల్లలు ప్రయత్నం చేయాలండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ గురించి చాలా స్టూడెంట్స్ గురించి కాలేజ్ గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి ఉత్తరాచల్ యూనివర్సిటీ గురించి కాలేజ్ గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ఒకవేళ మీరు కూడా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే స్క్రోల్లో ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేసి వాళ్ళ వివరాలు తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ఐ న్యూస్